Bây giờ các bạn tạo một cái tập tin mới Mình lấy cái rip này luôn Mình viết trên tập tin riêng luôn nha Mình không viết uh, trong nó nữa Thì bây giờ mình tạo ra một cái nail html Mình lưu lại Đặt ở ngoài nha các bạn Ở à, đây mình đặt là Robin đi Female Rồi cũng cấu trúc là doc thai thôi Rồi hát Body Rồi bây giờ các bạn link cái uh, cái strip vô Như vậy là mình có cái này ha à, Các bạn link vô dùng cái thẻ strip Include nó vào Thì ở đây mình chỉ dùng thuộc tính rc Rồi uh, gf chỏ tới strip chấm gf Rồi đây là tạm thời nó tập tính rỗng thôi Nó chưa có gì hết rồi bây giờ các bạn phân tích vô đây thì các bạn chia cho thầy thành hai vùng ha Một cái vùng đầu tiên là cái vùng ở bên trái Thì lát nữa mình làm Bây giờ mình làm vùng bên phải trước Thì cái vùng này á, mình chia ra làm hai cái vùng con à, Cái vùng con thứ nhất là chứa mấy cái thằng circle Và vùng tiếp theo là chứa cái hình Như vậy là thầy có một cái điếp một Chứa các circle Thì các bạn cứ dùng cái thẻ là input Cái type của nó là radio Nhớ cái nem giống nhau Cái nem thì ví dụ như mình nói là Cái này là hình đi ha Hình gì đó Rồi ở đây là thứ nhất là mình mặc định Mình cho nó vẽ circle Rồi Copy ra Cái này là vẽ rectangle Cái này là eclipse Rồi À, các bạn chạy cái này lên Raw Rồi như vậy là mình có được ba cái radio button như thế này giờ Và nó gom nhóm là các bạn Một thằng bật thì mấy thằng kia nó tắt Rồi bây giờ các bạn có một cái vùng để vẽ hình Là cái vùng ở dưới này Deep. Mỗi một cái hình các bạn cho thầy một cái deep riêng nha một cái deep riêng Bây giờ mình copy mấy cái hình vô thì các bạn copy thứ nhất là lấy cái hình Eclipse thôi các bạn Eclipse thì nó có sẵn ở đây nè SVG Các bạn copy cái cục này vô Ở đây nó vẽ chữ thì mình khỏi chữ Mình xóa bớt chữ đi à, Đây là cái vùng của Eclipse nè Rồi ở đây các bạn giữ cái thẻ Eclipse thôi Bỏ mấy này đi Bỏ mấy cái này luôn Rồi giữ cái này thôi Các bạn cứ tạm fill cho nó một cái màu nền là black Nha. Rồi thì các bạn sẽ được như thế này Đầu tiên là mình có được cái hình Eclipse Rồi tiếp theo là các bạn đi lấy cái hình Circle Ở trên này Rack này ha Lấy rack trước Rack ở đây có nè Mình để cái rack là cái thằng thứ hai Tiếp Rack Rồi mình quăng vô đây À, cái màu của này thì các bạn cũng tạm để cho nó là cái màu đen luôn Cái fill của nó là màu đen Thì ở đây nó có cái thuộc tính fill riêng các bạn cứ gõ đây cũng được Không nhớ thiết phải biết trong style Nhớ là cái hình này các bạn muốn tô nền là phải dùng fill nha Chứ không có dùng black background color giống như kia Rồi như vậy là mình được một cái hình rack Rồi, được hình rack ha Thì ở đây nó bo viền luôn kệ nó để nó đi à, Các bạn muốn tắt cái bo viền đó thì Các bạn bỏ rx rỉ đi Rx rỉ là bo viền á Mình cho nó Nó thẳng như vậy ha Rồi kéo lên một cái hình tròn Trên đây thì nó có hình tròn nè Copy cái này luôn Các bạn đặt ở ngay cái điếp đầu tiên Hình tròn thì nó bao gồm có tâm và bán kính thôi các bạn nha Bỏ cái màu này, bỏ màu viền mình lấy màu màu này thôi, màu black Rồi, thì bây giờ các bạn có được cái ba cái hình ha Rồi các bạn chỉnh cái width của cái thằng này nhỏ xuống chút à, Khỏi chỉnh xy cho trên em mình cứ để như vậy đi Width là cho khoảng trăm thôi Hay là 80 
của 280 sẽ cao như đây 150 hay là cho 50 rồi bây giờ mình có mấy cái hình này ba cái hình nha thì bây giờ mình bắt đầu mình đưa nó vô cùng một cùng một chỗ cùng một vị trí thì hôm bữa thầy nói với các bạn làm sao để đưa nó vô cùng một vị trí tức là nó nằm đè lên nhau à, ở chỗ này khỏi đè luôn cũng được các bạn cứ cho nó ẩn hết đi như vậy là khi nó chạy ra đó mình mặc định mình muốn hiện thị cái thằng ray hình tròn trước đúng không thì mình check nó lên check hình tròn lên rồi mấy cái hình còn lại thì ẩn đi như vậy là bây giờ thay vì thầy viết cái uh, um, viết cái gs thì các bạn có thể luyện tập viết cái css chỗ này luôn cũng được như thế này nè thầy đặt ở đây luôn nha style rồi bây giờ các bạn coi nè tất cả các deep này mình đặt cho nó một cái class vùng này là cái vùng hình của mình đi thấy chưa rồi thì các bạn coi thầy ẩn như thế này thầy lấy tất cả các hình ở bên trong à, cái deep chấm sáp lấy tới địa hình bên trong thầy deep lên nhanh hết nhưng mà trừ cái thằng gì hiển thị ra các bạn thằng đầu tiên đúng không như vậy là thầy lấy cái thằng đầu tiên ra hôm bữa thầy chỉ các bạn lấy thằng đầu tiên mình dùng gì vớt chị các bạn vớt chai đúng không lát bữa có lát chai thì cái này nó có vớt chai là display block như vậy là khi mà các bạn vừa chạy lên đó thì các bạn sẽ thấy là mình chỉ có một cái hình nó hiện ra thôi và cái này nó check lên Đấy chưa? rồi bây giờ mình mới xử lý cái sự kiện là nó click trên từng cái này nè nó sẽ hiện ra cái hình tương ứng nha như vậy là ở đây nè các bạn để làm được cái chuyện đó đó thầy sẽ đặt cho nó ba cái id để thầy biết cái chỗ nào là hiện ra bây giờ thầy đặt cho nó một cái id số 1 cái này là thầy đặt ví dụ như circle id nè ha à, mình đặt cho nó id để mình bỏ nó vô còn cái này nè thầy đặt cho nó là rect id còn cái này mình đặt là eclipse id id chứ eclipse id rồi bây giờ thầy sẽ viết một cái hàm để xử lý cái việc click ở trên ba nút này bây giờ thay vì bây giờ xử lý một cái chung thì các bạn viết một cái hàm ở trong đây à, xử lý riêng từng cái <cười> thì mình viết chung một hàm một thôi ví dụ như ở đây mình đơn giản mình đặt tên là so sát ở đây truyền vào cái gì các bạn thầy cần cái id của cái element cái id của cái, cái hình mà thầy muốn truyền á thầy muốn nó hiện ra tức là nó truyền vào đây thông qua cái biến sáp id y hệt mình gọi hàm mình truyền hàm bình thường thôi như vậy là cũng giống như cái hồi nãy là thầy sẽ lấy tất cả thầy ẩn nó đi tức là chỗ này nè à, các bạn cũng sẽ ẩn nó đi và chỉ hiện ra đúng cái hình này thôi nè là này nó hiện ra thôi Đấy chưa? như vậy là ở đây mình sẽ cũng thiết lập cái CSS cho nó như vậy là CSS mình làm gì đây các bạn thầy sẽ lấy tất cả các thành phần deep này theo cái cú pháp của cái thằng CSS selector về các bạn lấy như thế này document query selector on này là cú pháp nãy thầy nói nè yeah. rồi các bạn truyền vô à, thầy lấy cái deep chấm sáp thầy lấy hết tất cả cái deep đây có phải là tất cả các ảnh của mình không các bạn đúng không và ở đây nhớ là nó trả ra nhiều cái nha mình có cụ thể ở đây là trả ra mấy cái ba cái như vậy là mình có một cái va các cái sáp bây giờ mình chạy ra mình ẩn nó hết đi mình duyệt qua nè dùng một cái chỉ số y va y từ không y nhỏ hơn là sáp các bạn lấy chiều dài của nó là len y hạch mình lập trình java bình thường vậy đó ha à, y cộng cộng mình lấy cái cái sáp thứ y mình gọi cái thuộc tính display trong cái css á thay vì mình biết hồi nãy thì mình biết trong css thôi display mình cho giá trị gì nó ẩn các bạn nên thấy chưa nhưng trừ cái thằng này trong số các thằng này là có thằng này thì mình hiện nó ra bây giờ mình ẩn đi hết mình chỉ hiện ra một cái thôi thì lúc này các bạn làm như thế này các bạn mới lấy ra cái thằng sáp mà nó mới truyền vô dùng cái id get element by id là cái sáp id này lúc này sáp id là một biến nha các bạn chứ không phải là chủ chứ không nãy nữa và các bạn add chấm style gọi display các bạn cho thằng này sao các bạn block thôi thấy chưa rồi như vậy như vậy là cái hàm này nè à, mình gọi như sau các bạn copy cái hàm như vậy là trong cái radio button các bạn bắt cái sự kiện on click trên đây gọi cái hàm truyền vô cái id ví dụ như đây là hình uh, hình tròn thì truyền id circle id bỏ vô đây dạ để quăng vô nó biết id nào tương tự như vậy các bạn copy cái này cho mấy thằng còn lại cho cái thằng rectangle cho cái thằng là 
Như vậy là cái rectangle này là rect ID Còn thằng này là Eclipse ID Đó yeah. Tức là mình xử lý GS mình gọi cái hàm này Thì nó truyền vô ID là mình chỉ hiện cái ID đó thôi Còn ẩn hết tất cả mấy thằng khác Nha yeah. Như vậy là các bạn sẽ chạy lên như thế này nè Mình bấm hình chữ nhật nè Hình Eclipse nè Hình Circle nè Đấy yeah. Như vậy là còn lại là mình chỉ việc mình canh chỉnh cho nó đẹp chút thôi Nha yeah. Rồi bây giờ các bạn thử xử lý tới đây Cho nó hiển thị giống trong bài mình chút Tức là nó ngay đây đúng không Cái màu nền xám xám nè Thì các bạn chỉnh cái deep sáp chút à, Cái deep chấm sáp Thì cho cái màu nền là background color Là màu xám Rồi à, Mình vừa làm CSS, GS Mình vừa ôn lại CSS luôn Đó Bây giờ các bạn cho một cái width cố định đi ha Để mình chỉnh cái đó nó ngay trung tâm Bây giờ cái width này thầy cho 500 pixel thôi Thì các bạn chỉnh sao các bạn cho cái width 500 ps thôi à, Thì nó khoảng nhiêu đây Rồi các bạn cho cái hình tròn này vô tâm của thằng này à, Chiều cao của này các bạn cũng cố định luôn đi Hay của thằng này cũng cho là 500 luôn đi 300 thôi ps à, Thì các bạn chạy lên Bởi vì cái vùng này mình vẽ ra mà các bạn Mình không cần phải à. Rồi Rồi bây giờ các bạn cho cái hình tròn vô ngay tâm Như vậy là À, 500 thì nó hoành của nó sẽ là như các bạn 250 tung của nó là 150 nha mình đặt cho nó ngay ở giữa thôi à, mình đặt à, như vậy là hình tròn nè hoành là 250 tung là 150 cho bán kính khoảng 80 đi ha à, thì các bạn chạy lên hình tròn này lưu chưa lưu rồi cái này à do cái SVG của mình mình chỉnh là SVG các bạn cho width 100% của thằng cha đi ha. Cái deep này nè. Để coi coi đây là của thằng nào đây. Inspect. SVG nè, các bạn cho cái width của nó là 100%. Đó. Rồi cái à cái tung hả tung trăm rưỡi đúng rồi thầy cho ngay trung tâm mà à quên bây giờ quýt hay mình cho mấy cái SVG trong đây đi mình đừng cho cái thằng ngoài cho thằng SVG luôn quýt hay của thằng này nghe đây nhẹ đi nha à quên SVG lấy SVG ra đó rồi tương tự như vậy các bạn chỉnh thằng Eclipse lại chút Thằng Eclipse thì mình cũng cho ở vị trí là 250 150 luôn Hoành thì mình cho là khoảng 100 Bán kính trục lớn, bán kính trục bé thì khoảng 60 thôi ha Chỉnh như vậy cho nó ngay trung tâm Rồi mình chọn Eclipse nè Đó, rồi tương, tương tự Rectangle thì các bạn chỉnh xíu à, Tương tự cái góc trên trái đó thì CX nè CX thì mình cho khoảng 200 vị trí 200 rồi CI thì vị trí 100 hoành nó thì mình cho 100 à, 200 đi cái này cho 100, 100 thôi chiều cao cho 100 Ủa cái X của nó là CX hoành độ là 100 ha tung độ để coi cái track của ông này W3 school SVG Các bạn coi cái thằng này, rectangle này. À nó dùng vị trí quyết hay XY rồi chứ không có C XY Rồi hoàn chỉnh giảm xíu trăm rưỡi rồi vậy đi ha rồi như vậy là mình có ba vùng bây giờ thầy nói tới cái vùng bên trái nè cái vùng bên trái là cái vùng này các bạn vùng này thì các bạn cho thầy một cái thẻ deep là cái input nha và một cái thẻ deep chứa mấy cái nút màu rồi để ở đây thầy làm như sau uh, input type là text 
tức là nó nhập cái tên màu vậy đó các bạn cho play holder là nhập mã màu hoặc tên màu rồi các bạn cho một cái button thôi khỏi lấy cái icon, icon gì hết hai là button value là thêm màu rồi thì ở dưới này các bạn cho thầy sẵn ba cái cục màu sẵn đi ha thì ba cái input các bạn dùng button luôn cũng được hai là button à, còn cái value thì rỗng ha các bạn bây giờ cái màu á các bạn dùng cái nào style background color các bạn cho một cái màu red green blue sẵn đi thầy bỏ vô đây nén lát thầy xử lý gs cho nó dễ green blue rồi bây giờ các bạn coi thầy xử lý chút nè chỗ này class thầy cho là color nha và thầy biết một chút cái cái css của thằng này như vậy là ở đây thầy deep nè chấm color thầy lấy ra những cái input đây là pattern hết đó các bạn rồi thì cái này mình cho width thôi các bạn width bây giờ thầy cho là khoảng 200 bs hay của nó khoảng 30 bs các bạn bật cái border của nó lên một bs solid một cái màu đen nào đó nha yeah. như vậy là ở đây các bạn sẽ có được các cái nút màu như thế này nè nút màu nằm ngang bây giờ các bạn muốn nó dọc theo cái chiều hôm bữa mình học á thì các bạn làm gì đơn giản là dùng black thôi chỗ này là deep color color cho deep play là gì các bạn black nhưng mà black mặc định của nó là chiều gì chiều ngang thì các bạn cho nó chiều dọc là black direction black direction bằng là gì các bạn column column thì nó sẽ đổ xuống theo chiều dọc nha đổ xuống theo chiều dọc như thế này à, các bạn cho một cái giá trị mặt sinh xung quanh để cho nó đừng có sát nhau quá khoảng 5 pixel thôi đó nó đổ theo chiều dọc như thế này chưa? rồi bây giờ các bạn thiết kế cái này cho nó đẹp xíu các bạn cái chỗ mà mà bây giờ mình chỉnh chung cho máy thẻ input luôn đi cái này là input uh, input thai là button mình chỉnh chung luôn còn này là input uh, thai là gì các bạn tắt ha à, chỉnh chung luôn đi khỏi mà công nó sửa rồi Đức thêm màu à, cái tắt thì các bạn cho nó dài ra xíu quýt nó rộng hơn Dạ, yeah, vậy thôi Đó, Bây giờ đó là sẽ test ha Thì bây giờ mình sẽ làm thao tác số 1 nè Thầy sẽ thêm một cái nút màu vào đây Nghe chưa Bây giờ để thêm nút màu vào đây các bạn làm như sao Cách dễ nhất Nó sẽ có phương thức để các bạn tạo nốt ở trên cái cây đâm Nhưng mà bây giờ cách dễ nhất là dùng inner html thôi Và các bạn dùng như thế này Ở đây thầy đặt cũng một cái id các bạn Đây là cái color id Đây là cái vùng màu sắc của thầy Nghe chưa Bây giờ thầy muốn thêm một cái màu vô cái vùng này thì đơn giản làm như sau nè. Các bạn viết một cái hàm một cái function thêm màu. Rồi. Thấy chưa? Như vậy là thêm màu các bạn bỏ vô đâu? Bỏ vô cái sự kiện nào các bạn? On click trên cái nút này. Đúng không? Gọi phương thức thêm màu. Rồi. Như vậy lần lát nữa mình có nhu cầu mình lấy thông tin này lên đúng không? Như vậy là mình cũng đặt cho nó một cái ID luôn New color ID đi Rồi bây giờ đầu tiên cái nút thêm màu này xử lý ở chỗ là mình lấy cái màu người ta nhập vô cái đã Như vậy là thầy có va color nè Các bạn dùng gì Document Get Element Rồi quăng cái đó vô thôi Rồi chấm value luôn các bạn Thầy coi như là nó có nha rồi chưa có check không cần check cái đó như vậy là cái cơ lơ chính là cái tên màu người ta nhập vô bây giờ các bạn chỉ việc tạo cho thầy một cái html giống hệt như cái html mà mình làm ở đây đây nguyên cái cục này luôn nè à, thì các bạn dùng cái dấu nháy đơn nha các bạn để bọc vào bên trong bởi vì trong nó có dấu nháy đôi thì các bạn dùng nháy đơn ở ngoài bọc lại để đơn ở đây nó cũng xem như là chuỗi luôn nha rồi sau đó ở đây nè nó chỉ khác chỗ này thôi bỏ cái này đi hai bằng hai dấu nháy đơn nói cái chuỗi vô, truyền cái bật cơ lơ vô. Rồi như vậy là các bạn có được các tim em. Bây giờ mình chỉ việc mình bỏ vô thôi. Mình bỏ vô thì làm gì các bạn? Lấy cái vùng này lên nè. À cái vùng deep color. À và deep color. 
các bạn cũng dùng document get element by id rồi các bạn bỏ vùng này vô sau đó cái deep color này nè các bạn làm chấm html cộng bằng à mình nói cái chuỗi vô tức là lấy cái hiện tại của html inner html trong đó đó tức là ba cái nút bấm của hình hiện có mình nối tiếp với cái html mà mình mới làm thêm vô đó nó như vậy thôi để mình nói thêm một cái nút như vậy là ở đây các bạn chạy như thế này à, ví dụ như mình thêm màu à, gòn đây nó có màu gòn mình thêm màu à, màu brown màu nâu thì nó có này à, thêm màu Ủa, hình như sao có màu này thêm màu à, blue da blue rồi của sổ đạp luôn không có ta Rồi mình kiểm tra lại coi nha Các bạn có thể đi debug vô đây nè Vô cái sụt Sao nó không ra màu đa luôn Vô các bạn Check vô đây coi nó ra đúng không nha Đây các bạn bấm đạp luôn Thì các bạn sẽ được cái HTML là như thế này Background color là đạp luôn Tại sao cái button nó không ra được cái màu đó ta HTML nè background color. Mình cái lúc trong style ở đâu? Đây này, này cũng style này. Ở đây mình đang biết một cái HTML luôn, mình nhúng vô mà. Rồi bấm cái này coi. Đây thì ra này ha, tới cái màu thứ hai. Cái màu gold. Rồi vẫn ra nè. Màu uh, yellow. Rồi, vẫn ra. Vậy nãy vì sao đó. Nó vẫn ra các màu của mình. nha. Rồi, bây giờ nè. À, thầy muốn là gì các bạn? Nếu mà cái màu này nó nhiều quá thì nó tự động nó qua dòng bên đây. nha. Như vậy là ở đây sẵn mình ôm cái phần black luôn. Như vậy là thầy cố tình thầy cho cái vùng màu này một cái chiều cao cố định 500 pixel. À, vùng color này ha. Mình cho cái hay. Mắc hay đi. Mắc hay của nó là 500 pixel thôi. Và khi nó vượt quá cái này thì thầy muốn nó xuống dòng Như vậy là chỗ cái black hồi nãy đó Cái chỗ mà mình black thì mình cho black wrap ha Đây cho cái black wrap Để nó qua một cái cột khác Là giá trị wrap Rồi thì mình chạy như thế này Cũng là màu gòn Các bạn cứ thêm nhiều Đó nó sẽ qua cột khác Do ở đây mình chỉnh nguyên cái quýt đó các bạn Nó tự động như thế này Đấy chưa? Để đó là cái black nó làm sẵn cho mình Mình có thể làm như thế này nha Rồi bây giờ nói tới cái chuyện tô màu nè Bây giờ làm sao bấm lên đây nó tô được ở đây Thì các bạn làm như thế này Bây giờ bấm lên đây nó tô được ở đây đó Thì ở đây thầy sẽ viết một cái hàm tô màu Function tô màu Rồi thầy sẽ bắt trong cái sự kiện gì các bạn Click ở trên button như thế này đây nè, đây đúng không? Mình bắt on click bằng tô màu. Rồi, như vậy là một lát nữa trong cái tô màu này nè, thầy có nhu cầu là thầy lấy cái nút này lên các bạn. Đúng không? Để thầy biết cái màu nền nó là cái gì, thầy lấy thầy tô vô cho cái cái, cái hình SVG. Đúng không? Như vậy là thay vì cái này nó nó lại trùng hợp một chỗ là thầy cái hàm này nè, thầy muốn lấy cái thành phần này trong chính cái hàm thầy gọi luôn. Thì thay vì thầy tạo một cái id thầy là get element by id thì thầy có thể truyền trực tiếp nguyên cái đó vô như thế này bằng cái disk nha thì cái disk này lúc này nó chính là đại diện cho nguyên cái thành phần html này luôn này à disk chính là chính nó giống như lập trình đối tượng cái disk là đối tượng đang gọi vậy đó nha tương tự như vậy thì thầy gọi cái này đây là cái disk đây là cái disk tức là gọi cái nút nào là nó tự truyền cái nút đó vô luôn nha và ở trong đây mình sẽ dùng một cái biến nào đó để mình hứng cái disk đó đặt tên diễn được ở OB, OBG cũng được, OBC gì cũng được Rồi bây giờ như vậy là Cái màu á, có phải là chính là cái này không Và cái color của nó nè Cái color mình muốn tô có phải chính là OBC.style.backgroundcolor không Đó mình lấy cái nền của nó ra để mình chuẩn bị Mình tô cho cái hình SVG mà Đúng không Rồi như vậy là có màu rồi Bây giờ các bạn chỉ cần lấy mấy cái SVG chỗ này nè Duyệt nó qua giống vậy rồi, từng cái hình đó các bạn, các bạn cứ cho là background color thôi Mình cho cái màu chính là cái màu nền của cái nút mà mình bấm vô 
đó như vậy đúng không cũng là lấy tất cả các hình SVG nè à các bạn lấy luôn cho thầy tới trong chứ lấy tới cái thằng SVG luôn chứ ha à, SVG và cái nhớ là tô màu SVG dùng fill chứ không phải bắt đầu color nè nha bởi vì thuộc tính tô màu SVG cái sáp nè deep SVG chính là cái này đây đang lấy cái này đây sáp nè ha deep nè SVG mình đang lấy cái hình này bây giờ à quên chưa chưa tới đó chưa tô được đâu chứ tới đó các bạn phải lấy luôn cái hình ở bên trong nữa bây giờ lấy cái SVG còn phải lấy cái hình này cái hình này phải có phiêu phiêu ở đây nó mới đúng nè như vậy là phải làm gì nữa à phải đi vô nhưng mà đi vô thầy nói thầy không quan tâm cái hình đó là hình gì bởi vì hình gì nó cũng có phiêu hết mà à, không quan tâm nó là rectangle hay gì hết cứ tô hết như vậy là các bạn chỉ việc dùng cú pháp lấy phát trai đơn giản vậy ra thôi đó thì nó lấy ra thằng con đầu tiên trong SVG bất chấp đó là cái gì nha yeah. này cú pháp này cũng vậy cũng tương tự thôi mình suy luận ra như vậy là sau đó cái phát trai đó lúc này nó chính là cái gì các bạn chính là sơ cô nè chính là rack nè chính là eclipse nè thì cái này nó mới có cái phiêu mới tô màu lên được còn cái kia là không có tô được nha yeah. mình đang tô cho cái hình mà rồi như vậy là ở đây các bạn cứ chấm phiêu và mình chạy thôi giờ thử lên đây đây tô đỏ nè tô xanh nè tô đây nè Yeah, phải lấy tới cái hình trong SVG mới được à, Tương tự nhưng mà vấn đề là bây giờ cái nút này bây giờ thêm vô giờ sao Làm sao tô được cái chỗ này nó không tô được nữa Như vậy là tương tự các bạn cũng làm gì à, Trong cái chỗ mình xin script hồi nãy đó Thì copy ra cái hàm là Cái hàm tô màu đây cũng giống như vậy luôn Copy nguyên cái này đây Rồi lên trên cái chỗ HTML mình xin lúc nãy đây các bạn gắn tiếp vô cái on click chỗ đây bây giờ on click chỗ đây thì nó cũng giống như vậy thôi nó cũng là truyền cái dispo thì bây giờ mình chạy vô nè gone rồi mình tô cho nó màu vàng đó màu xanh rồi thử cái khác da blue rồi thêm vô tô màu xanh bây giờ tức là cũng vẫn đưa cái hàm vô hồi nãy thôi để cho nó gọi nha như vậy là cái công việc còn lại là cho hai thằng này nó làm sao các bạn nó nằm ngang nhau thì cũng làm gì lách thơ như vậy là ở đây mình sửa lại chút là mình lấy một cái điếp mình bọc hai thằng con này hai cái bùn trái phải để mình flex nó mình đặt một cái class nào đó đi uhm, cũng container đi ha như vậy là chấm container flex là xong Đó, thì các bạn thấy mình đưa được hai cái vùng này nó nằm ngang nhau như thế này à, Còn các bạn muốn có cái đường gạch này là cái gì? Cái đường gạch giống như trong bài này Đường gạch này nè Đó chính là Border right của thằng này Đúng không? Thì các bạn cứ việc lấy cái thằng này đặt cho nó cái class đi à, Class là bên phải nè ha Các bạn lấy cái deep chấm right cho cái border right của nó mình cho dày 2 bx kiểu solid màu màu đen đó thì các bạn lúc này các bạn sẽ thấy nó có được một cái vị như thế này à border left chứ đứng mình thấy cái border left trong hai border right này border left rồi border left rồi các bạn cho một cái giá trị bắt đinh để cho nó giãn ra 10 Rồi, đó, như vậy là mình được cái bài mà mình giống như cái bài trong đề à, Cập nhật cái màu thôi Rồi, tô bình thường Nha yeah.